ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കിയോ വിഗോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ചും കൂടെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എഫ് എക്സ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്താണ് ഇതായിട്ട് കുറച്ച് കളർഫുൾ ആക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഈ വൂണ്ട് കുറച്ച് ബേൺ ബേൺഡ് ഏരിയാസ് ഒക്കെ ആണല്ലോ എസ് എഫ് എക്സിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ജൂൺ ഒരു പ്രൈഡ് മന്തും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു എൽ ജി ബി ടിയിലെ ഫ്ലാഗിൻ്റെ ഒരു റെയിൻബോ കളേഴ്സ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു മീൻസ് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓൾസോ ഐ സപ് ടോട്ടലി സപ്പോർട്ട് ദാൻ ഇപ്പം എൽ ജി ബി ടിയിൽ ആ ഒരു നെയിം കുറച്ച് വലുതായിട്ടുണ്ടല്ലേ എൽ ജി ബി ടി ടി ക്യു ക്യു എ എ പി അതിന് കുറച്ച് വാസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അവരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അത്രയും കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ ദേ ആർ റിയലി ഫൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഐ ടോട്ടലി സപ്പോർട്ട് ദാൻ സോ നമുക്ക് നേരെ നമ്മൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പം അതിന് മുന്നേ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ വി സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ഒരു ഐബ്രോ പെൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കെച്ചോ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് വരച്ചുണ്ടാക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലാണ് എൽ ജി ബി ടിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ അടുത്തതൊരു കൺസീലർ പാലറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് കൺസീലർ പാലറ്റാണ് കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റർ കളർ ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു കൺസീലർ എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ഹെർട്ട് ഷേപ്പിനുള്ള ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കളർ ഡിം ആവാണ്ട് കുറച്ച് ബ്രൈറ്ററായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മളുടെ എൽ ജി ബി ടിൻ്റെ ഓരോ കളറും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൺസീലർ ഉപയോഗിച്ച് വരണം നമുക്ക് അധികം ഈ കളേഴ്സിൻ്റെ ഇറിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് അതിന് സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കേട്ടോ അടുത്തതൊരു ലാഷ് ക്ലൂ എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ലവിൻ്റെ ഐ മീൻ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ ഔട്ടർ ഏരിയാസിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടച്ചപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മളുടെ സ്കാർ വാക്സ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തത് ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്കാർ വാക്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് എന്താ പറയുക അലാവിൻ്റെ ഷേപ്പിലോട്ട് അതിനൊന്ന് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് സ്കാർ വാക്സിനെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെയും ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ സ്റ്റെപ്പുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മളുടെ സ്കാർ വാക്സും ഈ സ്കിന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആയി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഫ്ലോളസ് ആകാൻ വേണ്ടി ലൈറ്റ് കളർ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ ഡാർക്ക് കളർ ഫൗണ്ടേഷൻ എടുത്ത് സ്കിന്നായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാണ്
ഓറഞ്ച് കളർ കറക്റ്റർ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വൂൻസിൻ്റെ മേലെയും നമ്മളുടെ സ്കിന്നിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ചപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അടുത്തത് സ്കിന്നിന് ഡാമേജ് വന്നു എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു ബ്രൗൺ ഓർ ഡാർക്ക് കളർ ഐ ഷെയ്ഡോ ആ വൂൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത പോയിന്റുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കളറും കൂടെ എഡ്ജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ വുഡ് മേക്കിൽ വെക്കപ്പിൽ ചെയ്യാത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് ആണ് കേട്ടത് കുറച്ച് കോട്ടൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ വൂണ്ടിൻ്റെ എഡ്ജസ്റ്റിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഭാഗം കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലഷ് ആയി കാണും പിന്നെ വൂണ്ടിന് കുറച്ചും കൂടെ ഡെപ്തും കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫേക്ക് പ്ലേറ്റും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ലുക്ക് അങ്ങ